我是赖阳啊，开心又来到这个第三集的雷米豆啊。呃，因为第二集很快的一天呢，就过三十个，过三十个收视率了。很开心，真的一天呢，因为很多说，哎，怎么继续排下去？还一破三十个，你可以继续拍吗？我说啊 ，OK。因为讲拍就不会拍，但是你要有主题，对不对？没有主题你讲拍，对不对？我在想，哎，可以讲办好了。呃，我在想，哎，要不要不以偶像做一个生日的那种的影片嘛？所以我又想到，哦，好，我就今天一个月出一次就放偶像的吧。所以今天刚好今天二月嘛，今天是二十号，我们就来就是我们最敬爱的偶像钟盛钟的生日。影片我个人可能不可能整个就是祝福他就完了嘛，因为太短了，没有人要看，太少，就是。所以我可能会这样，我会说以前我是怎么知道他的来源的啊？说真的，还是陪着长大，其实蛮重要的。OK， 也许没有猜错，是在二零零三年吧，他和 M 哥是一起合作一个专辑《新年夜》，应该大家应该买过还是听过这个新年专辑了。然后他就就在第二专辑里面唱一首歌，跟郭美菊大姐一起合作的这首歌叫《神采飞扬》。呃，也许真的是这样。我的呢，以前就听小小就听他歌，我说哦，钟盛钟啊，很不错，我懂他是谁。啊、哦，不错不错，我就支持。慢慢慢慢到了二零零八年，呃，他又这次来美里啊，啊没有，我那时候觉得应该是第一次来美里吧。他当时就在一个有一个群星演唱会。啊，是因为因为那一束飞零所以八岁，呃，当时我就出席啊，我就是为了也是看为了看 M 哥谁，因为当时 M 哥也会也有出席，他们就是唱歌唱歌这样，然后周震中是也是唱，我就说哎，这是谁啊？啊，周震中，因为我当时真的很崇拜 M 哥，他们是陪着长大，其实真的，呃，说实话，到了二零一一年的时候，那 M 哥是不有什么影就是感觉。分散战时，分散一下子样子。呃，钟思聪就加入了一个王雪晶跟李李阿妮一起合作一首专辑，叫做《三大王牌》。那首专辑名叫做《武松春天》，是一个合合作专辑的啦。那时候也是买，我不是为了钟思聪，就是我也是为了王雪晶和阿妮，毕竟他们也是我蛮欣欣蛮欣赏的歌手了。所以当时就买了他们专辑。我其实发现我一直在。忽略钟声中，这个叫众里心寒，知道吗？不要学我啊，大家，这是不对的行为啊。后来到了二零一二年，我也支持一个私人欢腾这专辑啊。慢慢到了二零一二年，二零一二年五年内，钟声中他发了他这个贺岁专辑啊，《穿越新年》。应该大家，应该大家也买过这专辑，也许我也有收藏。呃，但是不懂为什么，因为看到钟声中还开演唱会哦。哦，好，心血来潮去支持他一下了。最开始就是出席的啊，穿越新穿越新年的演唱会，后来就慢慢到了他的最懂我的人了，他就和他自己的妹妹，和他自己妹妹一起合作那个最懂我的人，我也是出席他演唱会啦。我就觉得蛮欣赏，越来越喜欢钟声中了，我就开始支持他啦，支持他到到如今还是那么支持他的。我到如今还是那么支持他。二零一四年，他拍了第二，他微电影的《最烂学生二》。但是你还记得我跟他说过，第一集跟他说过我烂节目《Young Message》。当时第一集就是帮这个《最烂学生二》评评评理啊，做一个评语这样的。呃，那时候就给《最烂学生二》一百分，一百分。同时，钟老师也看，其实他也看了，顺便分享。呃，分享之后。也许他对我印象有一点点，有点印象，有点认识我那样。他不是认识我，就知道我是谁那样。呃，到了情侣相亲演唱会的时候嘛，我们有合照机会，我就跟他合照了。他就，当时我们一起合照完的时候，他说：“你好像有拍 B B O 哎。”啊，是他，谢谢谢谢。他顺便分享，我不晓得他是讽刺还是什么的，他是，都不算是讽刺了，你就是，就是好奇问一下，觉得。你片跟这个脸蛮面善的，蛮熟的样子的，哦，不觉得什么奇怪的。慢慢到了呃，二零一四年尾，他发了他这个第二张专辑，贺岁贺岁专辑了，就是约瑟和他妹妹一起合作那个呃新年好，相信很多人一定会有买过的，真的一定很多人买过
是又这次来没开演唱会了，我就是又突然心血来潮，跑去玩游戏。上台玩游戏，那是我第一次玩游戏了，在台上跟他们玩游戏。好，我就慢慢慢慢这样子就开始很懂他，后来就认识我，到如今，到如今我仍然支持他，也是他也是很认识我，我也觉得啊，他现在认识我过后，我觉得他真的是很好的人，他很友善。他又爱搞笑，他很想开玩笑，呃，开玩笑归开玩笑，但是我觉得他有一点点的幼稚，其实真的有点幼稚。他幼稚归幼稚，但是他是很开朗的样子，我很欣赏这样的人，肯定那种。OK， 今天刚好是二月二十号嘛，今天是他生日啊，我在这里祝钟胜忠大哥你是五一三人的偶像啊。在这里祝你生日快乐，身体健康，寿比南山啊！我会一直永远支持你，你是我的心目中永远的大偶像。所以这一节还没到，完了。好，先跟大家说一下，下一集第四集了。如果说是一帧破三十的话，我想要求高一点的，我想破四十，可以吗？破个四十给我看一下，破四十我可能会拍下一集是那是那边套里面的第一集的。啊 ，Q&A， 如果大家有什么问题，在 YouTube 上面留言，留言的话，我会去看一下你，去看一下你有什么问题问我。好的，坏的，通通给我，我都可以接受。而是那些肮脏那些的，呃，在关于一些题目啊，我还可以考虑一下去回答你。真的，我一定回答，我一直继续回答问题。你问我什么都可以，真的，我会骗你们。问我什么，我一定回答你什么。OK， 谢谢大家收看啦，拜拜。你的时候，为你默默唱首歌，因为我记得，所以舍不得。想你的时候，我会学着不难过，感谢回忆留下最美的那一刻。